रिएक्शन है देखना एम एन ओ टू सॉरी एम एन क्या है एम एन ओ टू है प्लस फोर एक्स एल है फोर एक्स एल गिव्स क्या एम एन सी एल टू एम एन सी एल टू प्लस क्वेश्चन से मतलब नहीं है देख लो पहले ये सब चीज़ हो सकता है छोटा है क्वेश्चन से ही पता चल जाता है क्या क्या टॉपिक हल्का फुल्का जो भी है बच कुछ गया है प्लस सी एल टू इसमें क्या क्या पूछ रहा है इसमें पहला चीज़ पूछ रहा है कि नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हाँ फॉर्मूला है केमिकल फार्मूला वो लोग आ गए तीन दो एक दो जन नेम ऑफ द कंपाउंड नेम ऑफ द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड सबसे पहले ये पूछा गया है मतलब किसका ऑक्सीड कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है ऑक्सीडाइज वही होता है जो ऑक्सीजन ऐड करता है या फिर हाइड्रोजन रिड्यूस करता है तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का किसका कौन सा सब्सटेंस ऐसा है जिसके पास ऑक्सीजन आ गया है आ गया है एच में हाइड्रोजन के पास क्या आ गया है ऑक्सीजन आ गया है तो मतलब यहाँ पे कौन ऑक्सीडाइज हुआ एच सी एल हुआ कि हाइड्रोजन हुआ हाइड्रोजन बट बोलना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है नेम ऑफ द सब्सटेंस तो ये सब्सटेंस को बोलना पूरा का पूरा ठीक है किसको बोलना कि एच सी एल जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है समझ में आ रहा है तो कौन ऑक्सीडाइज हुआ है एच सी एल इज ऑक्सीडाइज समझ आया पहला बात दूसरा बी में बोला है नेम ऑफ द ऑक्सीड नेम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं तो जैसे एल एजेंट किसको बोलते हैं जो एल करवाता है किसी और का सहारा देता है जिसको कि तुम हमको एल करना है तुम आए हमको बोले एल कर एल दिलवाने में हम मदद कर देंगे तो तुमको एजेंट बोल दिए हम कि तुम एजेंट हो ठीक है वैसे ही ऑक्सीडाइजेशन ऑक्सीडेशन किसका हुआ इसका हुआ क्यों हुआ अगर एच अपने आप में एक बिकर में रख देते क्या ये एच बन जाता नहीं बनता किसके वजह से बना किसके वजह से ये एच को पास ऑक्सीजन आ गया तो इसके साथ रिएक्ट करा इसके वजह से आया तो यही है वो जरिया जिसके साथ रिएक्ट करने के बाद एच क्या बन गया एच टू ओ बन गया और वो ऑक्सीडाइज हो गया तो इसको ऑक्सीडाइज कराने वाला जो मेन रिएजेंट है मेन एजेंट है वो एजेंट कौन है एम एन ओ टू है जो एजेंट सामने वाले का ऑक्सीडाइज करा दे बगल वाले का ऑक्सीडाइज करा दे उसको क्या बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बात समझ में आ रहा है अब ये एम एन ओ टू देखो ऑक्सीजन यहाँ इसके पास था बाद में इसके पास ऑक्सीजन हट चुका मतलब एम एन ओ टू का क्या हो गया रिडक्शन तो इसको रिडक्शन कौन करवाया अकेले ये रहता कहीं पड़ा हुआ तो कभी ऑक्सीडाइज हो रिडक्शन होता क्या कभी इसका नहीं होता कौन करवाया किसके साथ रिएक्ट होने के बाद रिड्यूस हो गया एच के साथ तो एच क्या बन गया रिड्यूसिंग एजेंट मतलब इसका रिडक्शन करवाया हो इसलिए ये क्या बन गया रिड्यूसिंग एजेंट तो पहला वाला बोला नेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो क्या होगा एम एन ओ टू एम एन ओ टू ये बात समझ में आया नंबर सी में बोला है नेम द सब्सटेंस रिड्यूस कौन रिड्यूस हो रहा है यहाँ पे एम एन ओ टू रिड्यूस हो रहा है एम एन ओ टू रिड्यूस हो रहा है देखो ऑक्सीजन क्या किया ये ऑक्सीजन को माइनस हो गया रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन हो गया मतलब इसका हो गया रिडक्शन और इसका क्या हुआ है इसका हुआ है ऑक्सीडेशन जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है उसका बगल वाला को क्या बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जिसका रिडक्शन हुआ है इसका रिडक्शन हुआ है उसके बगल वाले को क्या बोल देंगे रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट नंबर सी हो गया नंबर डी में बोला नेम द रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा डी वाला बताओ एच सी बस हो गया दैट्स इट समझ में आ गया क्लियर हो गया देख लो इस चीज़ को अच्छे से ऑक्सीडेशन दोनों साथ में हो जाए जैसे इससे पहले वाला जो रिएक्शन था एम वाला उसमें रिडक्शन भी हो रहा था ऑक्सीडेशन भी हो रहा था वो भी एक तरह का क्या था रिडॉक्स रिएक्शन ही था तो एक और रिडॉक्स रिएक्शन ऐसा बताना है जो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हो कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं इसमें कुछ ए और बी मिलके क्या बनाता है सी बनाता है ऐसा कुछ तो हम सिंपल से एक एग्जाम्पल अभी सोच पा रहे हैं एच टू प्लस ओ टू गिव्स एच टू ओ यहाँ पर देखो जो हाइड्रोजन है हाइड्रोजन उसको क्या मिला ऑक्सीजन मिला ऑक्सीजन ऐड हुआ हाइड्रोजन में तो हाइड्रोजन का क्या बन गया क्या हो गया मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया ऑक्सीजन कितना था यहाँ पे दो था एक ऑक्सीजन क्या हो चुका यहाँ पे लूज हो चुका दो की जगह एक आ गया तो इसका क्या बन गया रिडक्शन हो गया रिडक्शन हो गया ऑक्सीडेशन हो गया मतलब ये तो एक तरह का क्या हो गया रिडॉक्स रिएक्शन और कॉम्बिनेशन भी है क्योंकि ये प्लस ये गिव्स ये ए प्लस बी गिव्स ये पहला हो गया ए मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन वाला बन गया नेक्स्ट है बोला है कि ऐसा रिडॉक्स रिएक्शन बताइए जो कि एक ये हो जाए क्या बोलते हैं क्या था 
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पहले बताओ क्या होता था क्या होता था ये यहाँ पे रहता था एक मेटल का सॉल्ट एक मेटल का क्या रहता था सॉल्ट और दूसरा भी रहता था कि यहाँ पे मेटल अगर ये वाला मेटल रेसेसिव है रेसेसिव मतलब कमजोर मेटल है कम रिएक्टिव है और बी वाला ज्यादा रिएक्टिव है तो बी वाला क्या करेगा ए वाले को उसके मेटल के सॉल्ट से निकाल देगा और खुद आ जाएगा और बना देगा बी एक्स मतलब बी मेटल का सॉल्ट और ए को कर देगा अकेला इस तरह से कुछ होता था इसको बोलते थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अब इसमें तुम लोग अगर खोजने जाओगे कि रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा ऑक्सीजन कहीं पे जोड़ना पड़ेगा मतलब यहाँ पे जो हम लोग मेटल सॉल्ट लेंगे वो सॉल्ट ना लेके हम लोग को ऑक्साइड्स लेना पड़ेगा बात समझ में आ रहा है जैसे हम लोग ले लिए मान लो कॉपर ऑक्साइड सी यू ओ सी यू ओ इसका रिएक्शन किसके साथ करा दे कॉपर से बड़ा हाँ ले सकते हैं जिंक चलो ले लेते हैं जिंक जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है क्या बनाएगा जेड और सी यू और सी ये समझ में आया कि नहीं आया पहले ये बताओ आ गया हाँ ओ अच्छा वो काटते हैं हम क्योंकि आ, पता नहीं अच्छा रहने देते हैं सी ओ देखो यहाँ पे सी ओ का क्या हो गया यहाँ पे रिडक्शन हो गया और जेड एन जेड एन ओ बन गया तो इसका क्या हुआ ऑक्सीडेशन तो क्या ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है है क्योंकि दोनों दिख रहा है और क्या ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है है क्योंकि जो ज़्यादा रिएक्टिव वाला मेटल है वो कम रिएक्टिव वाले मेटल को उसके ऑक्साइड से डिस्प्लेस करके ये बना दिया ठीक है तीसरा है कि एक रिडॉक्स रिएक्शन ही बताना है जो कि एक इरिवर्सेबल रिएक्शन हो पहला वाला था कॉम्बिनेशन दूसरा वाला था डिस्प्लेसमेंट और तीसरा बोला है इर रिवर्सिबल रिएक्शन इिवर्सिबल रिएक्शन इर रिवर्सिबल रिएक्शन बताना है तो इसमें कोई भी बता दो जैसे कि ये वाला एक रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है रिवर्सिबल है जैसे एस और ओ मिलके क्या बनाता है एस बनाता है एस को भी अगर हीट वेट करो तो वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा बट क्या ये कन्वर्ट हो पाएगा देखो तो इस इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते क्योंकि वापस पड़े ना सी इसको हटाने जाएगा हटा ही नहीं पाएगा तो एक तरह का क्या है इिवर्सिबल रिएक्शन है मतलब ये वापस इधर नहीं आएगा तुम बोलोगे सर तो ऐसा तो सब सारा रिएक्शन होता है नहीं होता जैसे कि मान लो सी इसको हीट करते हैं तो क्या बनाता था सी ए ये बनाता था अब इसको वापस बनाना है तो ये बन जाता है इसी से वापस ये रिवर्सिबल रिएक्शन है बात समझ में आ रहा है या इसके बाद वो वाला कैल्शियम प्लस हाइड्रोजन सॉरी वाटर क्या बनाता है सी ए ओ एच होल्ट वाइज बनाता है तो इससे ये रिवर्सिबल भी रिएक्शन है ये बट ये वाला रिवर्सिबल नहीं है क्यों क्योंकि ये अपने आप पहले ये हायर रिएक्टिव मेटल वाला लो रिएक्टिव मेटल को बना देगा हटा देगा डिस्प्लेस कर देगा बट वापस वो चीज़ घूम नहीं पाएगा रिएक्शन तो रिएक्शन एक ही डायरेक्शन है यूनिट डायरेक्शन रिएक्शन बोलते हैं या फिर इिवर्सिबल बोलते हैं तो ये सेम इसी के जैसा इसी को कॉपी पेस्ट मार सकते हो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का फॉर्मेट क्या था फॉर्मेट कुछ ए रहता था वो टूट जाता था हीट देने के बाद बी प्लस सी या फिर और ज़्यादा में ठीक है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता था कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो होता था कि ए प्लस बी कुछ रहे और वो साथ में मिल के क्या बना दे सी बना दे तो यहाँ पे दो एक चीज़ जो है वो टूट के दो तीन चीज़ों में बिखर रहा है और ये वाला में क्या होता है दो तीन चीज़ आके सामने आके बॉन्ड बना के एक चीज़ बना देता है तो इसीलिए थोड़ा सा इंग्लिश में लिख देना है सेंटेंस कि यहाँ पे दो कंपाउंड मिल के एक कंपाउंड बनाता है और इसमें जस्ट उसका उल्टा होता है कि एक ही कंपाउंड दो तीन कंपाउंड में टूटता है दैट्स वाई इट इज़ नॉन एज द अपोजिट ऑफ पीछे ठीक है रिएक्शन में दोनों के एक 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 एग्जाम्पल दे देना बस और कुछ नहीं करना इसमें एग्जाम्पल वही फेमस वाला एग्जाम्पल देना सी ए वाला ही देना ठीक है बार बार जब भी डिकम्पोजिशन पूछे ज़्यादातर केसेस में इसी एग्जाम्पल को प्रेफर करना कि सी क्या होता है बताओ प्लस सी और इसमें कुछ भी दे सकते हो इसमें तो बहुत सारे याद है हाँ ओके एम जी प्लस ओ टू गिव सेम जी ओ ठीक है तो हैं इसको एक्सप्रेस द फॉलोइंग फैक्ट फैक्ट क्या है बने स्ट्रिप ऑफ कॉपर मेटल कॉपर मेटल स्ट्रिप है उसको कैसे दिखाएंगे सी यू और इसमें क्या लिख देंगे ब्रैकेट में स्ट्रिप है इसलिए सॉलिड दिखा देंगे इस प्लेस इन अ सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इसको प्लेस किया गया मतलब एड किया गया सिल्वर नाइट्रेट में मतलब ए जी एन ओ थ्री ए जी एन ओ थ्री क्या है हाँ हाँ मतलब उसका स्टेट बताना है सॉलिड एक्वस बहुत बढ़िया याद रखना कोई भी अगर मेटल का सॉल्ट दिख रहा है मतलब नाइट्रेट्स ऑक्साइड्स सल्फेट्स कार्बोनेट्स या फिर सल्फाइड्स सल्फाइड्स कुछ भी दिख रहा है क्लोराइड्स प्लोमाइड्स आयोडाइड्स सारा कुछ भी मेटल के साथ ये सब चीज़ अगर दिख रहा है तो वो पक्का एक्वा सोल्यूशन ही होगा ठीक है याद रखना ए आगे क्या बोल रहे हैं 
कहाँ गया बोला गया हाँ मिल गया वेन स्ट्रीप ऑफ कॉपर मेटल इज प्लेस्ड इन अ सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट ए जी एन ओ थ्री ठीक है मेटेलिक सिल्वर इज प्रेसिपिटेटेड एंड अ सोल्यूशन कंटेनिंग कॉपर नाइट्रेट इज फॉर्म्ड मेटेलिक सिल्वर मतलब ए जी हो जाएगा ए जी हो जाएगा और क्या हो रहा है साथ में कॉपर नाइट्रेट इज फॉर्म कॉपर नाइट्रेट कैसे वो दिखता है कॉपर नाइट्रेट कैसे दिखता है हाँ वो दिखता तो है कौन सा वो बताओ सी यू क्या हाँ ये पता कैसे करेंगे हम लोग को भी पता नहीं है हम लोग मान लो ये जानते हैं बस सी यू एन ओ थ्री होता है कॉपर का मतलब सी यू होता है एन ओ थ्री नाइट्रेट का मतलब एन ओ थ्री होता है इतना ही पता है ना इसको पता कैसे करेंगे क्या बनने वाला है तो सी यू का वैलेंसी क्या बोले थे याद रखने कॉपर का वैलेंसी क्या होता है प्लस टू याद रखना प्लस टू और नाइट्रेट का माइनस वन बहुत बढ़िया ये सब याद रखना ठीक है ये सब याद ही रखना अगर पूछोगे क्यों कैसे प्लस टू कैसे प्लस टू कैसे हम बता सकते हैं बट एन ओ थ्री माइनस वन कैसे ये नहीं अभी बता सकते ये आउट ऑफ रीच है सी यू प्लस टू कैसे तो एटॉमिक नंबर वहाँ से देखो तुम लोग को याद नहीं है एटॉमिक नंबर के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना वैलेंसी पता करना पता चल जाएगा बट मत करना उतना क्योंकि हम लोग तो तीस तक ही याद करेंगे उससे ज़्यादा तो याद नहीं करेंगे कॉपर तीस के बाहर वाला चीज़ है तो अभी खाली एक आध चीज़ जो ज़्यादा यूज़ होता है बेरियम का भी तुम्हारा आउट ऑफ क्या है पी तो ब्रोमियम ब्रोमिन है बेरियम बी होता है बी uh, का होता है हम बता रहे हैं बी का होता है तुम्हारा टू प्लस टू ठीक है ये सब याद रखो कुछ कुछ चीज़ जैसे कि ज़्यादा ज़्यादा जो प्रचलित है जैसे कि कॉपर एक एफ एक ए जी ये सब का तुम लोग देख लेना कहीं से नेटवर्क से इसी दो तीनों का बस याद रखना यही तीन काम आएगा बेरियम बेरियम अगर देगा देगा भी तो लोग ब्रैकेट में लिख देगा उसका क्या है नहीं है तो ये सब का नहीं लिखता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ही रिएक्शन वाला मेटल है ये सब हर जगह रिएक्शन करते रहता है ठीक है तो ज़्यादा यूज़ होता है ये सब अच्छा ठीक है कॉपर नाइट्रेट तो यहाँ पे क्रिस क्रॉस करो कितना आएगा सी को सी लिख देंगे और एनओ में क्या लगा देंगे होल्ड ट्वाइस एनओ में होल्ड ट्वाइस ये समझ में आया तो सी यू एन ओ थ्री होल्ड वाइज और प्रेसिपिटेट किसका बन रहा है इस ये तो एक्वस है हाँ क्या हो गया नहीं क्या बोल रहे हैं बताओ ओ अच्छा होल्ड वाइज लिखा ही नहीं ये एक्वस बना और ए का क्या बन गया पीपीटी बन गया पीपीटी कैसे दिखाते हैं नीचे आ रो कि ऊपर आ रो नीचे तो ये ए में क्या लगा देंगे ये वाला सिम्बॉल लगा देंगे क्योंकि ए क्या हो चुका है प्रेसिपिटेट हो चुका है पूरा समझ में आया ये वाला कैसे लिख रहे हैं और ये इसको क्या सॉलिड भी लिखे क्या सॉलिड भी लिखना जरूरी है क्या बताना सॉलिड लिखे क्या पीपीटी तो सॉलिड क्यों होगा ये बताओ पीपीटी होता ही क्या है पीपीटी एक तरह का सॉलिड ही होता है जो टाइनी पार्टिकल्स होता है जो कि बस खाली अलग से नहीं दिख रहा है तुमको एज अ चंक वो क्या दिख रहा है एज अ पाउडर दिख रहा है इसलिए उसको पीपीटी बोलते हैं उसको अलग से फिर निकालना पड़ेगा बाई केमिकल प्रोसेस ये ऐसा नहीं हुआ कि कॉपर सल्फेट कॉपर नाइट्रेट का सोल्यूशन बन गया और ए बाहर ऐसे कूद के निकल के ए आ गया सिल्वर ऐसा नहीं हुआ सिल्वर उसी में कैसा ऐसा है टैनी पार्टिकल्स जैसा बस तैयार रहा है ठीक है बट वो सॉलिड चंक्स ही है ना सॉलिड भी है और पीपीटी में पीपीटी मतलब वो स्टेट दिखा रहा है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो इसी में घुला हुआ है ठीक है सॉलिड नहीं भी लिखोगे वैसे चलेगा बट लिख देना कोई दिक्कत नहीं ये पूरा रिएक्शन समझ में आया कैसे हुआ इसके अलावा बताओ थर्टी तो हो गया क्लोरीन अलग होता है ठीक है जब जैसे ओ और ऑक्सीजन बहुत बढ़िया एक होता है क्लोरीन गैस जो हम लोग देखते हैं जैसे ब्लीचिंग पाउडर कोई घर पे डालते हो बाथरूम में मान लो तो वहाँ से एक स्मेल आता है वो स्मेल क्लोरीन गैस का स्मेल होता है ठीक है मतलब वहाँ से क्या निकल रहा है क्लोरिन गैस निकल रहा है क्लोरिन गैस मतलब क्या निकल रहा है सी निकल रहा है कि सी निकल रहा है सी निकल रहा है ठीक है और कैसे वो रिएक्शन से उसको रहने दो हाँ सी क्लोरीन देखो बता रहे जैसे हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में तो हाइड्रोजन है बट तुम खोजने जाओगे हाइड्रोजन पूरे दुनिया में पूरे ब्रह्मांड में पूरे यूनिवर्स में हाइड्रोजन कभी ऐसा फॉर्म में नहीं दिखेगा तुमको ऐसा फॉर्म में दिखेगा हमेशा एच के फॉर्म में दिखेगा तो क्या हुआ बहुत सारा हाइड्रोजन तो है बट उसका एटॉमिक फॉर्म देखने को नहीं मिलता देखने के लिए न्यूक्लियर रिएक्शन करना पड़ता है जिसमें एक एक जापान जैसे कि पूरा देश खत्म हो जाता है उसी को न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन तो इसलिए इसको देखा नहीं जा सकता ये क्या होता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में मिलकर ही आता है हमेशा पैकेज में वो कहे कि सिंगल एक हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा क्या है अनस्टेबल वो इतना अनस्टेबल है कि तुरंत हाइड्रोजन दिखता है तो रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बना लेता है ये वाला क्या है हाइड्रोजन एटम ये हाइड्रोजन एटम है और ये हाइड्रोजन क्या है मॉलिक्यूल बोल सकते हैं या हाइड्रोजन गैस यही वाला है अगर हम लोग हाइड्रोजन गैस का बात कर रहे होते तो इसका बात कर रहे हैं और सिर्फ अगर बोल रहे हैं हाइड्रोजन तो भी इसी का बात कर रहे होते क्योंकि हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन गैस ही होता है इन जनरल टर्म अगर हम इसको बोलना चाह रहे हैं तो क्या बोलेंगे हाइड्रोजन एटम या नेसेंट हाइड्रोजन एटम या फिर नेसेंट हाइड्रोजन नेसेंट एन ए
अगर बोल रहा है कोई ऑक्सीजन तुम लोग लो ऑक्सीजन लो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ो तो ऑक्सीजन किस ऑक्सीजन का बात कर रहा है ऑक्सीजन गैस का बात कर रहा है बात समझ में आ रहा है तो ऑक्सीजन मॉलिकुल बोलो ऑक्सीजन गैस बोलो या सिर्फ ऑक्सीजन बोलो इट रिफर्स टू दिस और ऑक्सीजन एटम बोलो और नेशनल ऑक्सीजन बोलो इट रिफर्स टू वन सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन वैसे ही क्लोरिन के साथ क्लोरिन एटम बोलो या नेशनल क्लोरिन बोलो तो इसका मतलब है सिर्फ सीएल जो कि एक एटम है जो प्रोडक्ट में पाया जाता है बट दुनिया में क्या पाया जाता है सी गैस पाया जाता है क्लोरिन गैस पाया जाता है नहीं वहाँ नहीं लिखेगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो तुम्हारा बैरियम क्लोराइड लिखा हुआ है जब बैरियम क्लोराइड लिखे कंपाउंड लिख दे और उसको तुमको क्रिस क्रॉस मेथड से सॉल्व करना है तो बैरियम का बी अलग करो और जो क्लोराइड है उसका सीएल लिखो एटम लिखो एटम लिख दिए उसके बाद तुम लोग बैलेंस ही लिखना है उसके बाद क्रिस क्रॉस करना है तो आ जाएगा बी ए तुम बोलोगे नहीं सर बैरियम क्लोराइड का बैरियम तो हम लिख दिए क्लोराइड का सी लिख देंगे तो सी लिखोगे तो ये बैरियम के साथ रिएक्ट क्यों करेगा ये बात बताओ अगर तुम क्लोराइड में क्लोरिन ना लिख के Cl2 लिख देते हो तो Cl2 टू इज तो स्टेबल ना वो Cl2 बना ही उसलिए है तो फिर बैरियम के साथ रेड करके थोड़ी ना बी एल टू बनाएगा बात समझ में आ रहा है जैसे समझ लो सिंपल एक और चीज बता रहे हैं आयरन ठीक या फिर नॉर्मल Mg और ऑक्सीजन एम जी ये इसका क्या होता है प्लस वन इसका क्या होता है, है? क्या बोल रहे हैं हम प्लस टू हाँ इसका प्लस टू इसका क्या माइनस टू क्रिस क्रॉस करोगे एम जी बनेगा जो कि बाद में जाके क्या बना देगा एम जी ओ तुम बोलोगे सर नहीं मैग्नीशियम ऑक्साइड है ऑक्साइड मतलब हम लोग ऑक्सीजन जानते हैं या ओ कर देते हैं तो ऑक्सीजन थोड़े ना मैग्नीशियम के साथ डायरेक्टली ऐसे रिएक्ट करेगा और एम जी ओ बना देगा सो so, ऑक्साइड बनाने में बहुत टाइम लगेगा फिर स्लो प्रोसेस बन जाएगा फिर से बोलो एच टू प्लस ओ टू एच टू प्लस ओ टू ये जो रिएक्शन होता है और एच टू ओ बनाता है ना ये ऐसा ही नहीं बनेगा इसके लिए पूरा इलेक्ट्रोलिस करना पड़ता है ये हम बताए थे ये जो तुम्हारा मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो ऐसे नहीं होता है क्योंकि ये भी स्टेबल है ये भी स्टेबल है ये अपने आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन तुम घर पे मिलाओ हाइड्रोजन गैस कुछ कहीं से जुगाड़ करो हाइड्रोजन गैस <laughs> तुम क्या सोच रहे हो नहीं नहीं वो नहीं बोलने वाला था हाइड्रोजन गैस कहीं से जुगाड़ करो ऑक्सीजन तो है ही यहाँ पे देखो पानी वानी बरस रहा है तो नहीं बरसेगा उसके लिए इलेक्ट्रोलिस का पूरा मेथड करना पड़ेगा अलग से फोर्स लगाना पड़ेगा अलग से फोर्स लगा के इसको इसका बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा इसका बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा फिर इसका बॉन्ड को भी तोड़ना पड़ेगा इसका बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा तब जाके इसको बनेगा इसीलिए क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड जो बना वो स्टेबल कंपाउंड बनता है बाकी उसके बाद तुम लोग वैलें ये करो बैलेंसिंग करो ठीक है नेक्स्ट बताओ है ना उसमें वो सब करना जरूरी है तुम्हारे बुक से ये कौन सा बुक है तुम्हारा इस चांद है पेज नंबर टेन दिख रहा है पेज नंबर टेन दिख रहा है क्या ओके अ सोल्यूशन ऑफ सब्सटांस एक्स इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग एक सोल्यूशन है कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोल रहा है कि नंबर वन वाला में कि एक सब्सटांस एक्स है जो कि यूज होता है किसमें व्हाइट वॉशिंग में व्हाइट वॉशिंग का मतलब बोलो सुना पोचाड़ा तो इसमें क्या यूज होता है वो सब्सटेंस एक्स क्या होगा इसका मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ठीक है बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला नेम द सब्सटेंस नेम हो गया राइट इट्स फॉर्मूला हो गया नंबर वन नंबर टू में क्या बोल रहा है देखो नंबर टू में कह रहा है कि राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटांस एक्स नेम्ड इन वन अब विथ वाटर मतलब इसको अगर वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं तो क्या होगा ये पूछ रहा है ये हमको लग रहा है पहला वाला सी एस थ्री ही होना चाहिए मेन बात है ये लोग कंफ्यूज ये किया है ना कि वाइट वॉशिंग में ये यूज होता है हम लोग जो पेंट करते हैं मतलब पोचाड़ा मारते हैं जब तो ये होता है वो ठीक है बट ये बोला एक जैसे ये बनता कैसे ये पहले बताओ ये ये कैसे बनता है तो पहले हम लोग लेके आते हैं ढेला चुना का ठीक है फिर बाल्टी में लेते हैं पानी और वो ढेला रख देते हैं पानी के अंदर फिर रात भर छोड़ देते हैं फिर कुछ को कुछ तो होता है हीट रिलीज होता है अपने आप बॉयल वॉयल होने लगता है फिर उसके बाद नेक्स्ट दिन तो थोड़ा सा और मिला विला के पोचाड़ा मारते हैं तो क्या होता है जो हम लोग मार्केट से लेके आए जो ढेला लेके आए चुना का बड़ा बड़ा ठीक है वो होता है क्या वो होता है सी वो क्या होता है सी ये क्या है कैल्शियम कार्बोनेट इसको जब हम लोग पानी में बाल्टी में मिला देते हैं 
एच टू ओ के साथ मिला देते हैं तब क्या बनता है तब बनता है ये वाला सी ए ओ एच होल्ड ट्वाइस होल्ड ट्वाइस साथ में क्या बनेगा सी ओ टू और साथ में क्या बनेगा कुछ नहीं कुछ तो बनेगा ना हीट रिलीज होगा हाँ हीट रिलीज होगा और कुछ बनेगा नहीं ना पक्का ये समझ में आ गया अब पोछाड़ा किससे मार रहे हैं इससे मार रहे हैं कि इससे मार रहे हैं इससे मार रहे हैं तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं फिर से पढ़ते हैं अ सोल्यूशन ऑफ सब्सटांस एक्स अच्छा और क्वेश्चन हम लोग ध्यान से नहीं पढ़े हैं क्या बोला है अ सोल्यूशन 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 तो ये वाला है ऑफ किसका एक सब्सटांस एक्स का तो सब्सटांस एक्स किसका होगा इसी का होगा जिसका सोल्यूशन पानी मिला के सोल्यूशन बनाए तो हम लोग को लगा चलो ठीक है ठीक है समझ में आगे क्या बोलना चाह रहा है तो सब्सटांस एक्स क्या होगा यहाँ पे नाम क्या है इसका फिर बोला उसका रिएक्शन दिखाइए पानी के साथ तो करना है सी एस सी ओ थ्री इक्व प्लस एच टू क्या गिव्स क्या सी ओ एच वोल्ट वाइज प्लस सी ओ टू प्लस हीट हो गया क्या काम दैट सेट इसका नाम क्या है फिर से बताना कैल्शियम कार्बोनेट इसका नाम क्या था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन लोग का शॉर्टकट नेम बताओ कॉमन नेम एक लाइन है याद रखना है नाम सी ए ओ जो होता है ना सी ए ओ कैल्शियम ऑक्साइड ये होता है क्विक लाइन क्विक लाइन ठीक है ये सब कॉमन नेम बता रहे सी ए ओ एच होल ट्वाइस जो होता है ये है स्लेक्ट लाइम स्लेक्ट लाइम और अगर सी ए सी ओ थ्री का बोलचा जाए तो ये है लाइम स्टोन हाँ बहुत बढ़िया ये है लाइम स्टोन लिख लो ये सब चीज़ को 